Hi friends, welcome to our channel ACI Biantrix. In this video, we will discuss the next topic. We will see the next topic. We will complete the stage. We will see the topics. We will see the displacement, velocity, acceleration, equations of motion, equations of motion, loss of motion. In this concept, we will see the next video. We will see the next video. We will see the next problem. 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 அடிக்கிடி கொச்சின் கேக்கிறாங்க இன்னும் அண்ணும் friction conceptல் இருந்து கொச்சின் கேக்கிறாங்க அடுத்த முக்கியமான concept இதுதான் அதாவது இந்த speed related கொச்சின் கேப்பாங்க கடைசிய moment of inertia அதில் இருந்து உங்களுக் கொச்சின் கேக்கிறாங்க இது எல்லாமே முக்கியமான problems எல்லாமே பாத்திட்டீங்கள்னாலே problems தான் சரிய லாமிஸ் தியரத்தில் இருந்தில்லாம் நல்ல expect பண்ணிலாம் என்ன ஒன்று நன்ன இந்த speed இருந்து கேட்குடியும் சான்சச் இருக்கு இது ரெண்டு topics யாது skip பணாம் watch பணுங்க மரக்காம் ஓக்கேவா So, if you want to see the video, you can discuss the video in the first place. Okay, displacement, velocity, acceleration. If you want to see the distance and displacement, you can see the difference in the speed and speed. Okay, the acceleration and velocity can be seen. You can see the details and relations in the first place. You can see the details and relations in the first place. அதை மாதிரி equations of motion பாக்கப்போரும் அதை மாரி loss of motion பாக்கப்போரும் சிது எல்லாமே ரும்பு ரம்மு முக்கிமான concepts மரக்காம் last for us skip பண்ணாம் watch பண்ணங்க வாங்க video கலோப் போகலாம் இன்னும் நம்ம சென்னல் subscribe பண்ணாம் இருக்கிறீர்களா நம்ம சென்னல் videos of first time watch பண்ணிருங்களா மரக்காம் கீல் இருக்கிற red color Kristin, Distance and Displacement அதைது இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன difference என்று சொல்லிட்டு நான் இவ்வளவு நால் என்ன நன்ன சிற்பது ரெண்டுமே same இந்தான் நன்ன சிற்போம் இல்லியா நம்ம பொதுவா Displacement சொல்லோம் Distance சொல்லோம் Interlateடா use பண்ணிட்டே இருப்போம் நான் RRBJ General Science Videosலே நான் ஒரு Videoல நான் Physics Lateடானான் இதுவர் So first distance நான் என்ன பாருங்க distance நான் என்னனா length of the path traveled by an object ஒரு object இருக்கு அப்படினா அது எங்கலாம் போகுதோ அந்த path entire path நான் calculate பண்ணேன்னா அதுதான் என்னுடிய distance புரியிதா இதைது displacement நான் என்ன அப்படினா நான் ஒரு object ஒட ஒரு pointுக்கும் அதோட final pointுக்கும் நடுவில் இருக்கிற distance தான் என்ன நமக்கு displacement சு ரெண்டுத்துக்குமே difference இருக்கு சு கண்டிப்பா இன்னும் ஒரு example சொன்ன உங்களுக்கு இன்ன நல்ல புரியும் நான் நனைக்கிறேன் சு first என்ன அப்படினா distance, distance எடுத்துக்கிறீர்கள் அப்படினா இப்போம் ஒரு butterfly இருக்கு நாச்சுக்கும் So, if you have a diagram, you can adjust the diagram. If you have a diagram, you can adjust the diagram. Okay, how do you travel the butterfly? 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 How do you travel the plant? How do you travel the plant? Correct? Okay, okay. Correct. So, the path is here. It's like a curve. So, now we have to find the distance. If we have to find the path, we have to find the distance. We have to find the distance. We have to find the distance. We have to find the measure. What is the distance? We have to find the distance. பிரியிதா, கிலிராச்சா, இப்போம் displacement எப்படி கண்டுடிப்பீங்க, இந்த butterfly ஓட initial position என்ன இதுதானே இதுதான் அந்த butterfly ஓட initial position அது பரந்து final அந்த butterfly எங்க இருக்கு இந்த positionல் இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு D ஒரு line போட்டு இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிறு distance அப்படி scaleல measure பண்ணிங்கன்னா சிம்பிட்டும் 
4 kilometers ungalku round adichirpa correct ah idhe displacement of this scenario in the situation ku displacement kandupidikkanum eppadi kandupinga endha payyanoda initial position enna in the position so rendu round adichittu again ava enga da vandu nikira inga da vandu nikira appo avanoda initial position ku final position ku nadula nama calculate panna andha path distance ah calculate panna adhu da displacement correct ah appo inga enna rendu round adicha again inga da nikira so avanoda displacement appo enna va irukku zero va dhaane irukku okay va appo displacement kandipa irma 10 round adichiten pa appo displacement nariya value vandirukku appdin kedaiyad or object oda initial position la irundhu final position ku evlavu dooram irukku adhu da displacement puriyala ana distance appdi kedaiyad evlo dooram ana kaal valikku nadandirukka adhu da distance okay va idu marandrave seiyadinga seriya idhil irundha enna mari questions kekkranga nu paakkalame seriya se idhu da or object oda initial position vachikalam a okay va inga irundha avan enna pandra appdina or 1 meter ஒரு மீட்டர் கொஞ்சம் மேலே போகிறான் நார்த் தூக்கு போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு மீட்டர் அவன் என்ன எங்கே போகிறான் அப்படின்னா ஈஸ்ட் நோக்கி போகிறான் ஓகேவா கிளியராச்சு அதுக்கு பிறகு அப்படியே அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மீட்டர் ஒரு த்ரீ மீட்டர் ஒரு த்ரீ மீட்டர் அவன் என்ன பண்ணுங்கன்னா கீழே சவுத் நோக்கி வரான் சரியா ஸோ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொன்னேன் த்ரீ மீட்டர் சரியா இப்போ இங்கே நிற்கிறான் இதுதான் அந்த பையனோட ஃபைனல் பொசிஷன் ஓகேவா அந்த பையனோட ஃபைனல் பொசிஷன் தான் பி அப்போ இனிஷியல் பொசிஷன் என்ன ஏ ஃபைனல் பொசிஷன் என்ன பி சரியா இந்த கேஸில் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை தி பாய் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாமே அப்போ நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இங்கேருந்து அவன் இங்கே போனால் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ அப்புறம் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் கரெக்டாக அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும் நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் அவன் ட்ராவல் பண்ணா இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா இது கிடையாது அப்படி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இனிஷியல் பொசிஷன் அண்ட் தி ஃபைனல் பொசிஷன் கரெக்டா அந்த பையனோட இனிஷியல் பொசிஷன் என்ன ஏ அந்த பையனோட ஃபைனல் பொசிஷன் என்ன பி தானே இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய தூரம் தான் நம்மளுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நமக்கு என்ன வேணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியுதான்னு பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தானே இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதுவும் டூ மீட்டர் தானே கிளியர் அப்போ இந்த ஒன் மீட்டர் தான் இங்கேயும் நமக்கு வந்துருக்கும் கரெக்டாக அப்போ மீதி இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு எவ்வளவு மொத்தமாக த்ரீ மீட்டர் இது ஒன் மீட்டர் அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் நமக்கு இதுவும் அகெயின் டூ மீட்டர் தான் இருக்கும் நமக்கு என்ன வேணும் இது தானே நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த பிக்கஸ்ட் சைடு தான் நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ட்ரையாங்கிள் தானே கிளியராக இது ஒரு ரைட் சைடு ட்ரையாங்கல் தான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பிதாகர ஸ்தீரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா கரெக்ட் அப்போ வந்து இந்த இந்த போர்ஷனை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரூட் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன் சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் கரெக்டாக பிதாகர ஸ்தீரம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ஓகேவா ஸோ டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அகெயின் டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் உங்களுக்கு என்ன வரும் ரூட் எயிட் தட் இஸ் ரூட் எயிட்டை நம்ம இங்கேருந்து நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ரூட் ஃபோர் இன்ட்டு டூன்னு எழுதிக்கலாம் அது தட் இஸ் டூ ரூட் டூ மீட்டர் தட் இஸ் அவர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் புரியுதா கிளியராச்சு அது ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இனி நம்ம உள்ள நம்ம இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக நம்ம டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாறி மாறி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் தனியாக நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா குழம்பிக்க கூடாது சரியா அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி மறந்துடக்கூடாது டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி என்ன அது மேக்னிடியூட மட்டும் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் பட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் வெக்டார் குவான்டிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மேக்னிடியூடும் இருக்கும் ஒரு டேரக்ஷனும் இருக்கும் இது மறந்துடக்கூடாது சரியா இப்போ இந்த கேஸில் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த பி அதோட இனிஷியல் பொசிஷனில் இருந்து ஃபைனல் பொசிஷன் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அதை மென்ஷன் பண்ணும் புரியுதா இல்லையா அப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் நமக்கு இது சவுத்து இது ஈஸ்ட் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அட் டூ ரூட் டூ மீட்டர் சவுத் ஈஸ்ட் இப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் புரிய இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்கு டூ ரூட் டூ மீட்டர் சவுத் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுவோம் புரியுது அப்போ டிஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம மேக்னிடியூட் மட்டும் போதும் ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வெக்டார் குவாலிட்டி அதை டேரக்ஷனையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் சரியா கிளியராச்சா இந்த இதை மறந்துடவே செய்யாதீங்க ஓகேவா மறந்துடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது கிளியராக இருந்துக்கோங்க இந்த கான்செப்டில் சரியா ஸோ அடுத்து இதை நான் பார்க்க போகிறோன்
கரெக்டாக டைமும் ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தான் அப்போ இதோட யூனிட் கண்டிப்பாக என்னவாக தான் இருக்கும் இந்த ஸ்பீடுங்கிறது என்னவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியாக தான் இருக்கும் புரியுது ஆனால் வெலாசிட்டிங்கிறது அப்படி கிடையாது வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ங்கிறது என்ன அது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி கரெக்டாக இல்லையா ஸோ ஃபைனலாக வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்சோ ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மறந்துடக்கூடாது நம்ம ஜெனரலாக என்ன சொல்லுவோம் ஸ்பீடு இந்த ஸ்பீடு பைக் பைக்கோட ஸ்பீடு எவ்வளவு இந்த மாதிரி தான் கேட்போம் நீ வெலாசிட்டிங்கிறது நம்ம படிக்கும் போது தான் நம்ம வெலாசிட்டி வெலாசிட்டின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்பீடுங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்போ இது எதோட ரேஷியோவாக இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஆனால் வெலாசிட்டிங்கிறது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் சரியா ஓகே கிளியர் ஆச்சா ஸோ இந்த வெலாசிட்டி நம்ம பின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன சொன்னால் எஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா ஓகேவா ஸ்பீட் வெலாசிட்டி ரெண்டுத்தோட யூனிட் என்ன மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுத்தோட யூனிட் என்ன மீட்டர் டைமோட எஸ் யூனிட் என்ன செகண்ட் புரியுது அப்போ மினிட்ல கொடுத்துருந்தாலோ ஹவர்ல கொடுத்துருந்தாலோ நம்ம செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதே தான் கிலோமீட்டர்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கூடாது சரியா கிளியர் ஆச்சா அடுத்தது இந்த வெலாசிட்டியை ரெண்டு விதமாக நம்ம சொல்லலாம் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி வேரியபிள் வெலாசிட்டி யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டினு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம அந்த வெலாசிட்டியை கணக்கெடுக்கும் போது வெலாசிட்டிங்கிறது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த வெலாசிட்டியை நம்ம கணக்கெடுக்கும் போது அதாவது கால்குலேட் பண்ணும்போது அதோட மேக்னிடியூடோ இல்லைனா அதோட டேரக்ஷனோ எந்த சேஞ்சுமே இல்லாமல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது ஒரே டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது யூனிஃபார்ம் மேக்னிடியூட் கொண்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது இப்போ வேரியபிள் என்னவா இருக்கும் அது திடீர் திடீர் திடீர்னு நார்த் நோக்கி போகும் திடீர்னு சவுத் நோக்கி போகும் ஸ்பீடு ஒரு இப்போ ஹைவேஸில் போகும்போது ஒரே ஸ்பீடு மெயின்டைன் பண்ணுவோம் திடீர்னு நம்ம சந்து பொந்துக்குள்ளெல்லாம் வந்துட்டோம்னா ஸ்பீடு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கேஸ் நாரியெல்லாம் வேரியபிள் வெலாசிட்டி கேஸில் வந்துடும் புரியுதா இது இது ஹைவேஸ்லாம் போகும்போது நம்ம யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் தான் போவோம் ஏன்னா அதே வெலாசிட்டியில் போனால் தான் அங்கே உயிர் தப்பிக்க முடியும் இல்லையா நம்ம தார மாரம் போனோன்னா அவ்வளோதான் சரியா சார் அதுதான் அந்த ரெண்டு கேஸோட இது சரியா அடுத்தது ஆவரேஜ் ஸ்பீடு சரியா ஆவரேஜ் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்னென்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம் ஆவரேஜ் ஸ்பீடு ஸோ ஸ்பீடு தான் நீ ஆபோ வச்சுக்கோங்க அப்போ கண்டிப்பாக இது ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தான் சொன்னேன் இல்லையா ஆவரேஜ் ஸ்பீடுனா என்ன டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸை நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கிறோம் புரியுதா டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் எவ்வளவு டைமாக கவர் பண்ணியிருக்கோம் சரியா இது ஆவரேஜ் வெலாசிட்டினா வெலாசிட்டி இஸ் வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸோ நம்ம ஆரம்பிக்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் இது எல்லாமே உள்ள உள்ள அர்த்தங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ புரிஞ்சு படிங்க எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி மார்க்ஸுக்காக படிக்காதீங்க புரிஞ்சு படிங்க அதுதான் எங்களுக்கு எங்கேயுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா இப்போ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டினா இப்போ என்னவாக இருக்கும் சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் பை சேஞ்ச் இன் டைம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்புறம் அங்கே இங்கேயா போகுது எந்த இதில்னாலும் போட்டும் அங்கே இங்கேயா போயிட்டு இன்னொரு பொசிஷனுக்கு வருது அந்த சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் பை சேஞ்ச் இன் டைம் புரியுதா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எந்த டைமில் இதாச்சு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக சீரோவில் இருந்ததா இல்லைனா இனிஷியலாக ஒரு டைமில் இருந்து நம்ம வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆச்சா அது டேட்டாவில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா கொஸ்டினில் அது பொறுத்து இந்த வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சேஞ்ச் தான் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா இப்போ சேஞ்ச் இன் பொசிஷன்னா ஃபைனல் பொசிஷன் மைனஸ் இனிஷியல் பொசிஷன் இந்த சேஞ்ச் இன் டைம்னா ஃபைனல் டைம் மைனஸ் இனிஷியல் டைம் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் கிளியர் ஆச்சா ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்தோட யூனிட்டும் அதே மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் ஏன்னா மேலே கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு மீட்டரில் தான் வரும் கீழேயும் செகண்டில் தான் வரும் மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் சரியா அடுத்தது ஆக்செலரேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அடுத்தது ஸ்பீடு வெலாசிட்டி அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஆக்செலரேஷன் 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 மட்டும்தான் அது ஒரு அதுக்கு ஒரு சக்காலத்தி எதுவுமே கிடையாது சரியா ஆக்செலரேஷன்னா ஆக்செலரேஷன் மட்டும்தான் வரும் சரியா ஆக்செலரேஷன் இஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இப்போ ஸ்பீடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெலாசிட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வெலாசிட்டி அதே மாதிரி ஆக்செலரேஷன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி அவ்வளோதான் ஓகேவா இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது இதுவும் ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி தான் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் ஆக்செலரேஷன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடுன்னு ச
கரெக்டாக அப்போ ஆக்சலரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ வில் பி நெகட்டிவ் அந்த நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ரீட்டார் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ எந்த கேஸ்லலாம் அவங்க ப்ராப்ளம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க பிரேக் அப்ளை பண்ணுற ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலே அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ அந்த அந்த ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவாக தான் வந்திருக்கும் ஏன்னா அங்கே ரீட்டார்டேஷன் சினாரியோ நடக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஓகேவா இப்போ ரீட்டார்டேஷன் என்னவா இருக்கும் இந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி வேல்யூ வில் பி லெஸ் தேன் தி இனிஷியல் வெலாசிட்டி தட் இஸ் இந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ரீட்டார்டேஷன் சரியா கிளியர் ஆச்சா சரி இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் டி த்ரீ ஓகேவா அதாவது எஸ் நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பீனா வெலாசிட்டி ஏனா ஆக்சலரேஷன் இது மூணுத்துக்கும் ரிலேஷன் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ எஸ் நான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா வெலாசிட்டி இஸ் தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஈக்குவல் டு டிஎஸ் பை டிடி ஓகேவா இப்போ ஸ்பீடை பற்றிலாம் நம்ம பேசலை நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே வெக்டார் குவான்டிட்டியை பற்றி தான் நம்ம கைனமேட்டிக்ஸ்லாம் நம்ம டீல் பண்ணுவோம் ஏன்னா வெக்டார் குவான்டிட்டி மட்டும்தான் நமக்கு டேரக்ஷன் இண்டிகேட் பண்ணும் நமக்கு ஒரு மோஷனில் இருக்கும்போது நமக்கு டேரக்ஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவான்டிட்டி அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லாமே வெக்டார் குவான்டிட்டி தான் எடுத்துருக்கிறோம் கரெக்டாக பட் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அதில் கிளியராக இருந்துக்கோங்க இப்போ எஸ்ஸுங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டியாக வீங்கிறது என்ன அதுவும் ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டியாக வெலாசிட்டி ஸோ வீ இஸ் தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அடுத்தது ஆக்சலரேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி சரியா இது எப்படி எழுதிக்கலாம் டி பை டிடி ஆஃப் வீங்கிறது என்ன டிஎஸ் பை டிடி ஸோ மொத்தமாக எப்படி எழுதிக்கலாம் டி ஸ்கொயர் எஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் புரியுதா அப்போ ஏ ஏ கேட்டாங்கன்னா வெலாசிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கண்ணா வெலாசிட்டிக்கு ஒரு இக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கண்ணா எங்களேன் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி சம்திங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷனோட இக்குவேஷன் கிடச்சிரும் ஓகேவா சப்போஸ் உங்களுக்கு டீயோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை அதில் டீயோட வேல்யூவை சப்சிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ கொடுத்துரும் சப்போஸ் அவங்க எஸ்ஸோட இக்குவேஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்டோட இக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டபுள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி அதில் கொடுத்துருக்கிற டீ வேல்யூவை சப்சிட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ கிடச்சி கிளியர் ஆச்சா ஓகேவா இதில் ரிவர்ஸில் கூட உங்களுக்கு ஹெல் தேவைப்படும்ப்பா ஏன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு வி கொடுத்துட்டு எஸ் கேட்கலாம் ஓகேவா வி கொடுத்துட்டு எஸ் கேட்டிங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க எஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் வி டிபி அவ்வளோதான் புரியுதா சப்போஸ் வியோட இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு எஸ் கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அப்படி ரிவர்ஸில் போடும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஓகேவா இங்கே சப்போஸ் ஏ கொடுத்துட்டு எஸ் கேட்கலாம் அப்போ டபுள் இன்டகிரேஷன் நீங்கள் பண்ணியாகணும் ரெண்டு டைம் இன்டகிரேட் பண்ணியாகணும் அதே மாதிரி தான் கீழேருந்து மேலே போகணுன்னா இன்டகிரேட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இந்த சிம்பிள் லாஜிக்கை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க சரியா ஓகேவா அடுத்தது இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இந்த த்ரீ இக்குவேஷன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இக்குவேஷன் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ ஜேஇலையும் இந்த இதே டாபிக் நம்ம அப்படி டெட்டோவாக பார்த்தோம் கரெக்டாக அந்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக நான் லிங்க் அட்டாச் பண்ணுறேன் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க மேபி இல்லை நான் சொல்லாத டீட்டெயில்ஸ் நிறைய அதில் கூட இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் என்சிஆர்டி சிலபஸ் இல்லையா ஓகேவா ஸோ வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டி ஓகேவா விங்கிறது என்ன ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஏங்கிறது ஆக்சலரேஷன் டிங்கிறது டைம் இன் செகண்ட்ஸ் சரியா அடுத்தது எஸ்ங்கிறது எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் சரியா எஸ்ங்கிறது என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ப்ராப்ளம்ல உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாலே நீங்கள் அந்த எஸ்க்கு வேல்யூவில் சப்சிட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சும்மா டி கவர்ஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கவர்ஸ் இவ்வளவு இல்லைனா இட் டேக்ஸ் இவ்வளவு ஹைட் இந்த மாதிரி சம்திங் கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா அப்போ நீங்கள் அதை எஸ்ன்னு டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துல ஐயோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லை அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு தேவை அந்த மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் அவங்க சப்போஸ் டேரக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் ஸ்கேலார் வெக்டார் இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும் சரியா அப்போ டிஸ்டன்ஸும் கொடுத்தாலே நீங்கள் டேரெக்டாக எஸ்க்கு அந்த வேல்யூவை சப்சிட் பண்ணிடலாம் ஓகே அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் சார் டேட்டாலாம் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்
first law so mother enna law abdina first law uh, newton's law of motion sorry yeah? so framed by nama newton okay ma? first law enna solli irukanga na every body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless and until it is acted upon some external force to change that state adavadhu uh, idhe da nama power pencil vachirukrom abdina adha nama abdi vittutona adu paattu irukku nama adha pidichi light ah thalli vittona mattum na adhe enna avum motion ku andrukavum adhe mari or train speed ah poittu irukku sir train example solla kudadhu இப்போ வேறு ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம டக்குன்னு அது மண்டையை லைட்டாக தட்டணுன்னா மட்டும்தான் அது அகெயின் ரெஸ்ட்டுக்கு வரும் சரியா அதே தான் அதுதான் சொல்லிருக்கேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன மோஷனில் இருக்கோ இல்லைனா ரெஸ்ட்டில் இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் சினாரியோ சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு மேலே ஆக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா அதுதான் ஃபஸ்ட் லா சரியா செகண்ட்ல என்னன்னா இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அதாவது ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆக்சலரேஷன் அட் இஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன் டூ ஏ சரியா இதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் ஓகேவா தேர்ட் லா டு எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் அனி தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அனி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் தன்வினை தன்னை சுடும் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு திருப்பி வந்து செய்கிறோம் அதுதான் to every action there is always an equal and opposite reaction seriya so in the moon laws me nyabochukonga in the moon laws le me examples la irundhu kekpaanga pa idu direct ah kandipa laws ungalku kekka maatanga idu irundhu examples so in the video la ungalkana topic question enna appadina ஃபஸ்ட் லா அதாவது எங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் லா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கெல்லாம் செகண்ட் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலான இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா ஸோ அடுத்தது இந்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இது சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு செக் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம அடுத்த வர போகிற சொல்யூஷன் வீடியோவில் அதாவது இந்த டாப்பிக்லேருந்து என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ அடுத்த வீடியோவாக வரப்போகுது அந்த வீடியோவில் நான் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ராப்ளம் எழுதிக்கோங்க A car moving at a speed of 10 meter per second is accelerated at the rate of 2 meter per second square. Find out the velocity after 6 seconds. Okay, so speed is accelerated at the rate of so acceleration. So time is accelerated. Velocity is accelerated. So what formula is accelerated? What is accelerated? Check the formula. Option is 22 meter per second, 28 meter per second, 48 meter per second, 10 meter per second. Okay, so can you see the video? Can you see the video? இந்த நான் கேட்ட அந்த ரெண்டு அதாவது இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களை உங்களால் எது முடியுதோ அதுக்கான ஆன்சரை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்தா போதாது இதுக்கு அடுத்து நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது ரிலேட்டடாக அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் லாஸ்ட்டாக பெண்டிங்கில் ஒரே ஒரு டாபிக் இருக்கும் மோமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஜியாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் கொஞ்சம் கஷ்டமான டாபிக் கூட ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பயன்ட்ரிக்ஸை என்ன பண்ணணும் சப்போர்ட் பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள